হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল টিচিং রুম প্রথমে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন সবার আগে নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টিচিং রুমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদের সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আজকে আমি আপনাদের সাথে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের পার্ট 2 নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি পার্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করেছি যারা এখনও পার্ট ওয়ান দেখেননি আমি অনুরোধ করব ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা পার্ট ওয়ান দেখে আসবেন কারণ প্রতিটা পার্ট আমি খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আমি শুধু বইয়ের যে পৃষ্ঠা নংয়ের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলোই আলোচনা করি নাই পাশাপাশি ওই প্রতিটা পৃষ্ঠা রিলেটেড যত ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন রয়েছে সবগুলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করেছি সো আজকে আমি আলোচনা শুরু করার পূর্বে গুণ কাকে বলে সে বিষয়টা বুঝিয়েই আলোচনা শুরু করব তো গুণ বিষয়টা কি মূলত গুণ হচ্ছে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ অথবা আমরা অন্যভাবে যদি বলি যে আমরা পুনরায় পুনরায় যে যোগ করি সেই যোগ করার প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপকেও গুণ বলতে পারি ঠিক আছে যেমন দেখুন এখানে চার যোগ চার যোগ চার যোগ চার যোগ চার এখানে পাঁচটি চার দেওয়া আছে সবগুলোকে যদি আপনি যোগ করেন তাহলে হবে বিশ কিন্তু সংক্ষেপে আপনি যদি লেখেন পাঁচ গুণ চার সমান সমান বিশ হয়ে গেল সো আপনি সংক্ষেপেও করতে পারেন ঠিক আছে এবার আমি আপনাদের যে পৃষ্ঠানং দুই রয়েছে বইয়ের পৃষ্ঠানং দুয়ের একের চার নম্বর নিয়ে আমি আলোচনা করব আর একের এক থেকে তিন পর্যন্ত আমি এর আগের ভিডিওতে অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে আলোচনা করেছি এই কারণেই আমি বলি যে আপনারা পার্ট ওয়ান পার্ট টু প্রতিটা পার্ট ধারাবাহিকভাবে দেখবেন আমি বইয়ের প্রতিটা পৃষ্ঠাকে আলোচনা করেছি আর আশা করি এগুলো দেখলে আপনার অঙ্ক রিলেটেড অর্থাৎ প্রাথমিক যে গণিত রয়েছে প্রথম পঞ্চম শ্রেণীর সেই গণিত বইয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকবে না ঠিক আছে সো আমরা আলোচনায় যেতে পারি আমরা আজকে করব চার নম্বর অঙ্কটি পাঁচশো ছয় গুণ দুইশো চুরানব্বই এখন পাঁচশো ছয়কে দুইশো চুরানব্বই দিয়ে আমরা গুণ করব এখন আমরা গুণ কিভাবে করব আমি বলেছি যে উপরে যে সংখ্যাটি থাকে এই সংখ্যাটিকে বলা হয় গুণ্য আর নিচে যে সংখ্যাটি এটাকে বলা হয় গুণক তো আমরা গুণক দিয়ে গুণ্যকে গুণ করব তাহলে প্রথমে একক স্থানীয় অঙ্ক যেটা রয়েছে চার এই চার দিয়ে উপরের সংখ্যাগুলোকে গুণ করব তো চার গুণ ছয় চার ছক চব্বিশের চার আমার হাতে আছে কত আমাকে ভালো করে বুঝতে হবে আমার হাতে আছে দুই আমার হাতে কত আছে দুই আছে এখন চার শূন্য আমরা জানি যে কোনো সংখ্যাকে যদি শূন্য দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে গুণফল হয় কি শূন্য হয় তো চার গুণ শূন্য চার শূন্যের শূন্য হয়ে গেল তো আমার হাতে যেহেতু দুই রয়েছে সেই দুই আমরা এখানে নামাব ঠিক আছে এরপরে চারের সাথে আমরা পাঁচ গুণ করব চার পাঁচ বিশ তাহলে আমার কত হলো দুই হাজার চব্বিশ আমি হয়তো বা বুঝাতে পারছি এরপর আমি আগে বলেছিলাম এর পার্ট ওয়ানে বলেছিলাম যে আমরা কখনো কি যখন দশক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গুণ করতে যাব তখন এইখানে কখনো আমরা গুণ চিহ্ন ব্যবহার করব না আমরা কি ব্যবহার করব আমরা শূন্য চিহ্নটি ব্যবহার করব ঠিক আছে অথবা আমি ফাঁকা রাখতেও পারি কিন্তু আমি শূন্য ব্যবহার করতে পারি তো নয় দিয়ে আমরা ছয়কে গুণ করব ছয় নং চুয়ান্নর চার আমার হাতে কত আছে এখন আমার হাতে আছে পাঁচ চাইলে আপনারা এখানে পাশে লিখতে পারেন অথবা মনে মনে ধরতে পারেন এরপরে নয় শূন্যের শূন্য তাহলে আমার শূন্য হয়ে গেল তাহলে আমার হাতে আছে কত পাঁচ আমরা পাঁচকে এখানে নামাব তারপরে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ বিষয়টা বুঝতে পারছেন এই তো আমরা করে ফেললাম এরপর আবার আমরা কি শতক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা যখন আমরা গুণ করব উপরের সংখ্যাগুলোকে তখন আমরা দুটো শূন্য বসাবো কয়টা শূন্য দুটো শূন্য ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন তারপরে ছয় দুই গুণে বারোর দুই আমার হাতে আছে কত এক দুই শূন্যের শূন্য তো যেহেতু আমার হাতে এক আছে আমি এক নামাবো আর পাঁচ দুই গুণে দশ বুঝতে পারছেন এবার আমি কি করব সবগুলোকে যোগ করে দিব তাহলে চার এখানে নামবে কত আমার চার নামবে এখানে আমার কত নামবে চার যোগ দুই ছয় এখানে আমার কত নামবে পাঁচ আর দুই সাত এখানে আমার কত নামবে পাঁচ আর এক ছয় আর দুই আট এখানে আমার কত নামবে পাঁচ এখানে আমার কত নামবে এক আমি আবারও বলছি চার চার আর দুই ছয় পাঁচ আর দুই সাত পাঁচ আর এক ছয় আর দুই আট চার এক ঠিক আছে আট পাঁচ এক ঠিক আছে পাঁচ আর দুই সাত এক আট চার 
सरि एखे कि भूल कर चार चार और दुई छय पाँच और दुई सत पाँच और एक छय दु आठ एखे चार और एखे एक क्लियर एबार् पर जो अंकटी रही है पाँच नम्बर पाँच नम्बर करब तो पाँच नम्बर की देवा आठ चार सौ सतर गुण आठ सौ दुई तो प्रथम दुई दिए गुण करब एक स्थानीय अंक सात दो गुण चौदह चार हाथे आज हमारे कत एक तरपे दुई एक दुई और एक तीन हमारे हाथे आज कत नाई चार दुगुण आठ ठीक है एबार्बा कि एकक स्थानीय अंक जेहतु कर फेले एक शून्य बसा हमें जी जो शून्य दिए जत संख्या थको सेगल के गुण कर ले शून्य ही है सत शून्य शून्य एक शून्य शून्य तरपे चार शून्य शून्य ठीक है एबार् दुटो शून्य बसा सत आठ छाप्पन्न छय हाथे आत पाँच आठ एक आठ और पाँच तर तीन हमारे हाथे आत एक चार आठ बत्रीस और एक तेत एन हम सबगल के जो कर फिलब तेल कत नाम चार तीन आठ आठ छय चौदह चार हमारे हाथे आ तीन और एक चार तीन तीन कि क्लियर हम बुझते पर विषय आबाँ बी सात गुण चौदह चार हाथे आ एक दुई एक दुई और एक तीन तर चार दो गुण आठ तो हमें एकक स्थानीय अंके कि फेले एन दशक स्थानीय जेहतु करब एक शून्य बसा सत शून्य शून्य एक शून्य शून्य चार शून्य शून्य आर आठ दिए करब जेहतु शतक स्थान जब से दोटो शून्य बसा सत आठ छाप्पन्न छय हाथे आज पाँच आठ के आठ और पाँच तर तीन हाथे आ चार आठ बत्रीस और एक तेत सबगल जो करब हो गल ये बेर हल ये हमारे गुणफल यार गुणफल सो परीक्षार खाते हमें उत्तर जो लिखब आप लिखते पर उत्तर कत हमार गुणफल हमार गुणफल कत बेर गुणफल जेटा से बसा देव ठीक है एबार् पर अंकटी करब तीन सौ नय गुण दुश सत ये क्यों करब आप आगे जो कर एक करब सत नंग तेष्टिर तीन हमारे हाथे आज कत छय ठीक ना सत शून्य शून्य तेल कि शून्य हो गल तेल नाम कत छय नाम तरपे तीन सता एक बुझते पर शून्य बसा नय शून्य 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 तीन शून्य शून्य एबार दोटो शून्य बसा ठीक है तपर कि करब नय दुगुण आठ आठ हाथे आज कत हमार एक दुई शून्य शून्य तेल नाम कि एक तीन दुगुण छय सबग जो कर देव तीन छय आठ एक नय दर एक तीन छय ये हमारे कांखित उत्तर ठीक है आशा करी अपनारा सबा खूब भलोक बुझते पर विषयगुल खूब सहज एवं खूब मजार और अभी बोलो जो अपारा नामतागुलो खूब भलोक जानबें कारण यगल अनेक हेल्पफुल एरपे हमें सत नम्बर अंकटी करब तीन आठ चौबीस चार हाथे आज कत दुई तीन चार बारो आठ दुई चौदह चार हाथे आज कत एक तपर हमें कि कर तीन आठ चौबीस चार हाथे आज हमारे दुई तीन चार बारो और दुई चौदह चार हाथे आज एक तीन आ तीन और एक चार तरपे तीन दुगुण छय ठीक है अब आप शून्य बसा पाँच आठ चल्लिस शून्य हाथे आ चार चार पाँच बीस और चार चौबीस चार हाथे आज दुई पाँच एक पाँच और दुई सत हमारे हाथे नाई पाँच दुगुण दस आबा दोटो शून्य बसा आठ एक आठ चार एक चार एक 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 दुई एक दुई एबार् सबग के जो कर फिलब तेल एखे आज हमार चार एखे हमार चार एखे चार आठ चार आठ और आठ षोलो छय हाथे आज एक छय आठ सत तर तर आठ चार कत कि हलो चार चार आठ चार बारो आठ चार षोलो षोलो छय हाथे आज हमारे एक सत आठ चार एगारो एगारो आठ छय जानी सतर सतर एक अठार आठ हाथे आज एक एक और एक दुई और दुई और एक तीन ठीक है एबारा पर अंकटी करब से कि देव आज है जे तीन हज़ार एकश बाहत्तर गुण आठशो आठानबे हमें प्रथम एकक स्थानीय अंक द्वारा गुण करब आठ दुगुण षोलो छय हाथे आज एक 
সাত আটা ছাপ্পান্ন আর এক আটান্নর সাত সরি আট দুগুণে ষোলোর ছয় হাতে আছে আমার এক সাত আটা ছাপ্পান্ন আর এক সাতান্নর সাত হাতে আছে আমার পাঁচ ঠিক না তারপরে আটাকে আট আর পাঁচ তেরোর আট পাঁচ সরি আটাকে আট ঠিক না আর আমার হাতে আছে কত পাঁচ তেরোর তিন হাতে আছে কত আমার এক তারপরে তিন আটা চব্বিশ আর এক পঁচিশ আমি আবারও বলছি আট দুগুণে ষোলোর ছয় হাতে আছে এক সাত আটা ছাপ্পান্ন আর এক সাতান্নর সাত হাতে আছে পাঁচ আটাকে আট আর পাঁচ তেরোর তিন হাতে আছে এক আট তিন আটা চব্বিশ আর এক পঁচিশ ঠিক আছে এবার আবার আমরা আবার একটা শূন্য বসাবো যেহেতু আমরা একক স্থানীয় অঙ্ক করে ফেলেছি দশক স্থানীয় অঙ্ক করব নয় দুগুণে আঠারোর আট হাতে আছে এক তারপরে সাত নং তেষট্টি আর এক চৌষট্টির চার হাতে আছে আমার ছয় তারপরে নয় এক নয় নয় আর ছয় পনেরোর পা সরি নয় ছয় পনেরো পাঁচ হাতে আছে আমার এক তারপরে তিন নং সাতাশ আর এক আটাশ ঠিক না এবার আবার আমরা দুটো শূন্য বসাবো দুটো শূন্য বসিয়ে করব আর দুই গুণের ষোলোর ছয় তারপরে হাতে আছে এক সাত আটা ছাপ্পান্ন আর এক সাতান্ন সাত হাতে আছে আমার পাঁচ তারপরে আঠাকে আট আর পাঁচ তেরোর তিন হাতে আছে এক তিন আটা চব্বিশ আর এক পঁচিশ ঠিক আছে আমাদের গুণগুলো কি ঠিক হয়েছে আবার আমরা চেক করতে পারি যদি আমাদের কনফিউশন থাকে আর দুগুণের ষোলোর ছয় আমার হাতে আছে এক তারপরে সাত আটা ছাপ্পান্ন আর এক সাতান্ন সাত হাতে আছে পাঁচ আটাকে আট আর পাঁচ তেরোর তিন হাতে আছে আমার কত এক তিন আটা চব্বিশ আর এক পঁচিশ ঠিক আছে প্রতিটি বিষয় এভাবে আমাদের হয়ে গেছে এবার আমরা যোগ করে ফেলি ছয় সাত আট সাত পনেরোর পাঁচ হাতে আছে আমার এক ছয় আট চার দশ আর তিন তেরো আর এক চোদ্দোর চার হাতে আছে আমার এক সাত পাঁচ বারো আর পাঁচ সতেরো আর এক আঠেরোর আট তারপর আমার হাতে আছে এক আট আর তিন এগারো এগারো আর দুই তেরো তেরো আর এক চোদ্দোর চার হাতে আছে এক পাঁচ আর দুই সাত আর এক আট আর দুই আমরা আবার যোগ করতে পারি ছয়ের ছয় আট সাত পনেরো পাঁচ হাতে আছে এক ছয়ের চার দশ আর তিন তেরো আর এক চোদ্দোর চার হাতে আছে এক সাত পাঁচ বারো আর পাঁচ সতেরো আর এক আঠেরো আট হাতে আছে এক আট তিন এগারো আর দুই পনেরো এগারো আর দুই তেরো আর এক চোদ্দ ঠিক আছে পাঁচ আর দুই সাত হ্যাঁ চোদ্দোর চার হাতে আছে এক পাঁচ আর দুই সাত আর এক আট দুই ঠিক আছে এবার আমরা পরবর্তী যে অঙ্কটি রয়েছে নয় নম্বর নয় নম্বর অঙ্কটির সমাধান করব সো আমি বলবো তোমরা সতর্কতার সাথে ভিডিওটি দেখবে চার দুগুণে আট তারপর হচ্ছে চার চার ষোলোর ছয় হাতে আছে এক তারপরে চার শূন্য শূন্য যেহেতু এক আছে এক আমার হাতে তারপরে চার সক চব্বিশ এবার আমরা শূন্য বসাবো দুই একে দুই চার একে চার তারপরে শূন্য যেহেতু এটা শূন্য ঠিক না তারপরে ছয় একে ছয় আমরা এবার দুটো শূন্য বসাবো ঠিক আছে পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য হাতে আছে এক চার পাঁচ বিশ আর এক একুশের এক হাতে আছে আমার দুই পাঁচ শূন্যের শূন্য তাহলে আমরা কি নামাবো দুই নামাবো পাঁচ চ তিরিশ ঠিক আছে সবগুলো আমরা যোগ করে ফেলবো তাহলে আট হলো ছয় আর দুই আট হলো চার আর এক পাঁচ হলো তারপরে চার আর এক পাঁচ হলো দুই আর সরি দুই আট আর দুই দশের শূন্য হলো হাতে আছে এক হুম দশের শূন্য নামালাম আমরা হাতে আছে এক এক নামালাম তিন ঠিক আছে বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারছো আমি মনে করি যে তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ঠিক না কি হলো এখানে আমাদের ছয় হাজার বিয়াল্লিশকে আমরা কি করেছি পাঁচশো চোদ্দো দিয়ে গুণ করেছি তো আমাদের অ্যান্সার হয়েছে কত একত্রিশ হাজার সরি তিন লক্ষ দশ এখানে কি হবে একত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আঠাশি এরকম ঠিক আছে নাকি পঞ্চান্ন হাজার না পাঁচ হাজার পাঁচশো আঠাশি এরকম তিন লক্ষ দশ হাজার সরি কি বললাম একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত হুম তাহলে আমাদের কি হলো তিন সংখ্যা দিব দুই সংখ্যা দিব তাহলে আমাদের কি হলো একত্রিশ লক্ষ ঠিক না এরকম আমরা একত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশো আঠাশি ওকে এবার আমরা দশ নম্বর অঙ্কটি করব সো তোমরা দেখবে এখানে দেখো ছয় সাত বিয়াল্লিশের দুই হাতে আছে কত আমার চার কত আছে আমার 
চার দেখো এই অঙ্কগুলো তোমাকে কিন্তু প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে প্র্যাকটিসের মধ্যে না থাকলে তুমি কিন্তু দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা যতটা ইজি মনে করি ততটা ইজিও না আমাদেরকে গুণ করে যোগ করে খুব ক্লিয়ারলি খুব সতর্ক মাথায় করতে হয় নাহলে কিন্তু আমরা ভুল করে ফেলি ঠিক না ছয়ের সাথে বিয়াল্লিশের দুই হাতে আছে আমার চার ছয় শূন্যের শূন্য তো আমরা শূন্য হয়ে গেল তাহলে আমার নামবে কি শুধুই চার নামবে ঠিক না চার শক চব্বিশের চার আমার হাতে আছে দুই তিন ছয় আঠেরো আর দুই কত আঠেরো আর দুই হচ্ছে বিশ ঠিক আছে এবার আমরা একক স্থানে অঙ্কে একটা শূন্য যেহেতু আমরা দশক স্থানে অঙ্ক করব আর সেক্ষেত্রে আমরা একটা শূন্য বসাবো তাহলে সাত শূন্যের শূন্য শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই হয় শূন্য শূন্য গুণ করলে শূন্য তারপরে চার দিয়ে শূন্য গুণ করলে শূন্য তিন দিয়ে শূন্য গুণ করলে শূন্য এবার আমরা দুটো শূন্য বসাবো ঠিক না তাহলে চার সাথে আটাশের আট হাতে আছে কত আমার দুই চার শূন্যের শূন্য তাহলে আমাদের নামে কি শুধু দুই নামবে চার চার আর ষোলোর ছয় আমার হাতে আছে কত এক তিন চারে বারো আর এক তেরো বুঝতে পারছ এবার দুই চার আট চার বারোর দুই হাতে আছে আমার এক দুই আর এক তিন ছয় আর দুই আট তারপরে তিন এক ক্লিয়ার আমি হয়তো বোঝাতে পারছি এবার আমরা এগারো নম্বর অঙ্কটি করব দেখো পাঁচ হাজার নয়কে ছয়শো দুই দিয়ে গুণ করব তো নয় দুই গুণে আঠারোর আট হাতে আছে এক তাহলে আমরা কি করব দুই শূন্যের শূন্য যেহেতু আমাদের এক নামবে এভাবে দুই শূন্যের শূন্য পাঁচ দুগুণে দশ ঠিক আছে এবার আমরা একটা শূন্য বসাবো নয় শূন্যের শূন্য 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 পাঁচ শূন্যের শূন্য এবার আমরা দুটো শূন্য বসাবো ঠিক না তাহলে ছয় নং চুয়ান্নর চার আমার হাতে আছে কত পাঁচ তাহলে ছয় শূন্য শূন্য তাহলে আমার নামবে কি পাঁচ নামবে আবার ছয় শূন্যের শূন্য পাঁচ ছক তিরিশ এবার আমরা সবগুলোকে কি করব যোগ করব তাহলে এখানে আমার নামবে কত আট এখানে নামবে আমার এক এখানে আমার নামবে চার পাঁচ এক শূন্য তিন কি আমাদের অঙ্ক হয়ে গেল না খুব ইজিলি আমরা করে ফেললাম হ্যাঁ এই দেখি আট এক চার পাঁচ এক শূন্য তিন ঠিক আছে এবার আমরা বারো নম্বর যে অঙ্কটি রয়েছে তোমাদের একের লাস্ট অঙ্কটি সেটি করাবো দেখো যে শূন্য গুণ শূন্য তাহলে শূন্য দিয়ে যদি আমরা গুণ করি শূন্যই হবে সাত শূন্যের শূন্য শূন্য ইন্টু শূন্য আট শূন্যের শূন্য আবার আমরা শূন্য নামাবো তিন শূন্যের শূন্য তারপরে তিন সাতা একুশের এক হাতে আছে আমার কত দুই তিন শূন্যের শূন্য তাহলে আমার নামবে কি দুই নামবে তারপরে তিন আটা চব্বিশ ঠিক আছে এবার আবার আমরা দুটো শূন্য দিব দুই শূন্যের শূন্য তারপরে সাত দুগুণের চোদ্দোর চার হাতে আছে আমার এক তারপরে দুই শূন্যের শূন্য তাহলে আমার নামবে কি এক নামবে আর দুই গুণের ষোলো ঠিক আছে আমরা সব যোগ করে ফেলবো শূন্য শূন্য এক চার আর দুই ছয় চার আর এক পাঁচ ছয় আর দুই আট এক বুঝতে পারছো তোমরা দেখো খুব ক্লিয়ারলি আমি কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরার ট্রাই করেছি যে শূন্য শূন্য সাত শূন্যের শূন্য শূন্যের শূন্য 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 এভাবে অর্থাৎ এই যে বারোটি অঙ্ক আমি করিয়ে দিলাম তোমাদেরকে তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের যে গণিতের গুণ গুণ প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল তো আশা করি এই অঙ্ক নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না এবার আমি তোমাদের সাথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আমি বলেছিলাম যে এগুলো তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু গুরুত্বপূর্ণই না খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো তোমার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই দরকার হবে সো বিশেষ করে যারা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছো এবং যারা গার্জিয়ান এবং টিচাররা দেখছেন আমি অনুরোধ করবো আপনার এই বিষয়গুলো স্টুডেন্টদেরকে অবশ্যই জানাবেন কারণ এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর সেগুলো কি কি গুণকের অপর নাম কি তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে গুণকের অপর নাম কি সেটা হচ্ছে গুণনিয়োগ বা উৎপাদক গুণকের অপর নাম গুণনিয়োগ বা উৎপাদক গুণ কি ধরনের প্রক্রিয়া গুণ হল পর্যায়ক্রমিক যোগ প্রক্রিয়া গুণ কি ধরনের প্রক্রিয়া গুণ হল পর্যায়ক্রমিক যোগ প্রক্রিয়া গুণ কি ধরনের প্রতীক গুণ হল প্রক্রিয়া প্রতীক গুণ কি ধরনের প্রতীক গুণ হল প্রক্রিয়া প্রতীক তারপরে যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা গুণ করলে গুণফল কত হবে শূন্য হবে যেমন বাউন্ন গুণ শূন্য সমান সমান শূন্য এই মাত্র আমি যে অঙ্কগুলো তোমাদের করিয়ে দেখিয়েছি সেখানে কিন্তু তোমরা দেখেছ যে আমরা যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে আমরা কিন্তু শূন্য পাই ঠিক না 
এরপরে যে কোনো সংখ্যাকে এক দ্বারা গুণ করলে গুণফল কত হবে সংখ্যাটি নিজেই হবে যেমন এক গুণে এক সমানে এক দুশো পঞ্চাশ গুণে এক দুশো পঞ্চাশই হবে ঠিক না গুণের বিপরীত রাশির নাম কি ভাগ গুণের বিপরীত হচ্ছে কি ভাগ ঠিক আছে গুণক বা গুণ্য যে কোনো একটি শূন্য হলে গুণফল কত হবে শূন্যই হবে কি হবে শূন্য দুইটি পূর্ণ সংখ্যার গুণকে কেমন যোগক্রিয়া হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে পৌনপুণিক পৌনপুণিক মানে কি পুনরায় পুনরায় যে আমরা যোগ করি সেই ক্রিয়া হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে সংখ্যা প্রতীক কয়টিও কি কি তোমাদের সংখ্যা প্রতীক হচ্ছে দশটি এক থেকে নয় পর্যন্ত এবং শূন্য যে আছে এই টোটাল দশটি প্রক্রিয়া প্রতীক কয়টিও কি কি প্রক্রিয়া প্রতীক চারটি কি কি যথা প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া মানে কি যার মাধ্যমে তুমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারো যেমন যোগ বিয়োগ গুণ এবং ভাগ এই চারটা গণিত কয় ধরনের প্রতীক ব্যবহার করা হয় গণিত মূলত আমরা পাঁচ ধরনের প্রতীক ব্যবহার করে থাকি সংখ্যা প্রতীক বা অঙ্ক যেটাকে আমরা বলি দশটা প্রক্রিয়া প্রতীক চারটি সম্পর্ক প্রতীক ছয়টি বন্ধনী প্রতীক তিনটি আর বিশেষ প্রতীক বা অক্ষর প্রতীক আমরা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি এই পাঁচ ধরনের প্রতীক আমরা গণিতে ব্যবহার করে থাকি এবার সম্পর্ক প্রতীক কয়টিও কি কি ছয়টি কি কি আমরা এটাকে বলি লেস দেন গ্রেটার দেন এরকম বলি না সো এটাকে বলা হয় বড় সরি এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন ঠিক না এরকম আমরা বলি তো এটা হচ্ছে বড় এটা হচ্ছে সমান এটা হচ্ছে ছোট এটা হচ্ছে সমান নয় নট ইকুয়াল আমরা বলি বাংলায় সরি ইংরেজিতে তারপরে ছোট অথবা সমান সেটা হচ্ছে এটা আর বড় অথবা সমান সেটা হচ্ছে এটা এই যে দেখো এখানে যে পাঁচটি প্রতীক এর বিষয়টা আমি খুব সুন্দর করে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যে পাঁচটি পাঁচ ধরনের প্রতীক আমরা ব্যবহার করে থাকি সংখ্যা প্রতীক প্রক্রিয়া প্রতীক সম্পর্ক প্রতীক তো সম্পর্ক সংখ্যা প্রতীক তোমরা দেখেছ প্রক্রিয়া প্রতীক তোমরা দেখেছ তারপরে সম্পর্ক প্রতীক তোমরা দেখেছ বন্ধনী প্রতীক তোমরা জানো সেটা হচ্ছে আমরা ব্যবহার করি এই যে ফার্স্ট ব্রাকেট তারপরে সেকেন্ড ব্রাকেট এবং থার্ড ব্রাকেট এদেরকে বলা হয় মূলত বন্ধনী প্রতীক ঠিক আছে তো সেই তিনটি আর বিশেষ প্রতীক বা অক্ষর প্রতীক আমরা ক খ এ বি সি ডি এগুলো যদি আমরা ইউজ করি বিশেষভাবে তখন সেটা হয় বিশেষ প্রতীক বা অক্ষর প্রতীক ঠিক আছে এই ছিল তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের পার্ট টু এর আলোচনা সো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমি কিন্তু তোমাদের প্রতিটা পৃষ্ঠায় খুব সুন্দর করে আলোচনা করার ট্রাই করেছি সো যারা এরপরও যদি কেউ বুঝতে না পারো কোথায় কোনো সমস্যা থাকে যে স্যার এই বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হতো অবশ্যই আমাকে জানাবে সবাই টিচিং রুমের সাথে থাকবে ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম